はい、皆さん、こんにちは。島根介です。えー、今日のテーマはですね、退職金を使ってやってはいけない投資とは、それをご紹介していきたいと思います。それでは、どうぞ。ということで、まあ、退職をして、まとまった退職金が入ってきました。で、退職後のお金を、まあ、なんか、こう、何に使っていこうかな。自分の老後のために投資した方がいいかなって考える人も多いみたいです。で、ただ、とはいえ、じゃあどうしたらいいのっていう相談は結構受けます。なので、こう、よくわからなすぎて戸惑ってしまうっていう方が多いみたいなので、まあ、その辺をちょっと今日はクリアにしていければなというふうに思ってるんですけど、まあ、こうもちろんそうなんですよ。サラリーマンの方って、いわゆる会社員の方って、今まで、こうまあ、3時で働いてきた人であれば、まあ、会社にも本当に税金のことを任せてる年末調整も勝手にやってもらってるとか、まあ、本当にこう手続き全部会社がやってくれてたので、まあ、自分でやったことがないっていうのは、まあ、当然といえば当然の結果なんですよねなんで、まあ、とはいえこう会社を辞めますって辞めた時からもういわゆるこう会社はもう面倒見てくれないので、まあ、自分で自己判断でいろいろと。やっていかないといけないっていうのが待ち構えてます。で一応、まあ、定年後の生活を考えて、まあ、何かこの退職金を元手に投資しようと考えている方も多いと思うんですけど、まあ、本当にこう慣れない投資にですね手を出してしまって、えー、失敗するっていう方が意外と多いです。でよくよくこう僕らも債務制度の話聞いてると何やったんですかって言ったらこれとこれやりましたって言ってお金なくなりましたっていうので。なかなか悲惨な状況になってたりしますなので、まあ、一応それを皆さんにですねシェアすることで、まあ、こういう失敗をしないでくださいねこういうことは退職金を減らす可能性が高いですよっていうのをちょっとご紹介していきたいなと思ってます、まあ、最初はこちらです、まあ、1個目は、えー、利回りが、えー、低い不動産投資は NG ですよと、まあ、やっぱりこう最初に思いつくのって退職金がまとまって入ってきました1000万2000万とかですねでそれを元手に、まあ、なんかやりたいなということで、まあ、一番最初こう手っ取り早く大体、えー、やろうとするのが、まあ、不動産投資を、えー、してみようっていう人も多いみたいです一応不動産業者も、まあ、それを結構進めるケースもあって、まあ、今特にこう不動産投資って、まあ、ブームというか結構トレンドとしていろんな方がやってるんですけど、まあ、実際そう簡単なものじゃないんですよねなのでちゃんと勉強してからやらないといけないんですけど、えー、不動産投資で一番やっちゃダメなのって何かっていうと単純にもう利回りが低い要は収支が成り立たないものって買ったら絶対損するじゃないですか、まあ、本当にこれがシンプルな答えなんですけど、まあ、こう利回りが低い物件を買うことが最悪なケースなんですよねで利回りって何かっていうとあの別の回でお話ししたことあるんですけど例えば、えー、買った不動産価格に対して年間いくらの収入があるのかっていうのを、えー、示した。数字が利回りになります例えば、えー、2000万円の物件買いましたで、えー、年間の家賃収入が200万円ありますということであれば、まあ、これは単純に利回り 10% ですよねというふうな計算になっていきますまあ本当に2000万円200でいいんですけどでそうするとこの表面利回り 10% でそこからさらにですね引かれるものがあるんですよ実際は、えー、不動産買ったら固定資産税が引かれますで大体住宅ローンじゃなくて投資用のローンとか組んでしまうとローンの借り入れ利息があったりしますでさらに管理費がかかります修繕費がかかりますいろいろとこういうのを引いていくといわゆる実質利回りってさらに低くなっちゃうんですよねなのでそういうのを考えていかないんですけどちょっと皆さんにせっかくなので目安をお伝えをすると不動産投資で最低限表面利回りの目安は 8% 欲しいなって感じです 8% とはいえ、都内とかだと絶対厳しいので、まあ、せめて 6% ぐらいないないとちょっと回らないかなというふうに思うんですよ。まあ、とはいえ今こう不動産の価格ってすごく上がってきてるのでやっぱり 3% とか 4% ってもざらにある世界なんですよね。なのでもちろんそんなの買ってしまうと本当に危険です。すぐにお金回らなくなっちゃって退職金もなくなっちゃうので買わない方がいいよと。なので仮に表面利回りが 3% するじゃないですか。でそこからローンの利息管理費修繕費とか引かれていくと多分手取りってほぼ残んないと思うんですよひどい場合にはこうローンを返済するためだけに預金崩していくみたいなパターンも結構あって、まあ、本当にその辺が難しいところかなというふうに思いますでもちろんこう不動産投資から得られる収益って、まあ、家賃収入っていうのが一つですねパターンとしてもう一個は、まあ、例えば買った時よりも高く売ればそれぞれ差額で利益が出たりするんですけど、まあ、さっきちょっと話したように今結構こうバブルっぽいんですよ、えー、と市況でいうと結構高値になってます今なので
、まあ、正直今高く売れるかというとそんなことないので、まあ、なかなかちょっと、えー、売却益は期待できないかなというので、まあ、やっぱこう家賃で稼いでいかないといけないんですけど、まあ、それで考えるとやっぱ表面利回りを最低限、まあ、6% 8% で持っていかないとちょっと回らないかなというような時代になってますので、まあ、それ以下は買わないこれがまず1つ目の、えー、極意になりますで2つ目こちらですね、えー、自分で説明ができない、えー、保険や金融商品は買わない本当にシンプルなとこなんですけど大体こう対象金が入るじゃないですかだから銀行の人も見てるわけですよああの人対象金入ったなんか進めようみたいなそうすると大体こう金融機関の人が強くおすすめするのって、まあ、外貨建て商品だったりするんですね外貨建ての保険だったりとかで金融機関がこうお客さんに勧めするのって、まあ、利回りはいいでもまあ、元本保証もできるよっていうのが、まあ、売りだったりするんですけどそう考えるとやっぱ外貨建て保険だったりするんですよねで一応こうもちろん外貨建てって、まあ、日本円よりも利回りのいいドル建てでやってったりするのでそれはそれは利回りいいよねと、まあ、でも仮にですよあの為替相場次第で、まあ、日本円よりも元本割れしてしまう時もあるし、うんまあ、これを知らずにこうお金をダーンと入れてしまったりすると「えあの時言ったじゃん」みたいなで。説明できなくなくっったたり損してしてまったりとかあの元本保証元本保証ってよく言うんですけど、まあ、そもそもこういう金融商品不動産株投資信託、えー、FX、まあ、先物とかいろいろあるんですけど基本的にこう利益しかないいわゆるメリットしかない運用商品ってこの世には存在しませんまずこれを持っといていただけると必ず何かしら投資商品にはリスクというものがつきものです。で問題はそのリスクをどこまで許容できるかが考えないといけないところで、まあ、それを、えー、忘れてしまうと、えー、この例えば営業マンとかに「いやこの商品リスクないんですよ」とか「このリスクなんですか?」って聞いてちゃんと答えれるかどうかとかその辺を、えー、判断していかないといけないんですよねでもし自分が言われたことが分かんなかったら「分かりませんと」と、えー「もっと分かりやすく説明してください」っていうのをちゃんとずっと言っていかないといけない一番怖いのはやっぱ分からないままにサインしてしまうことでリスクも分からない商品のこともよくわからないなのに契約してしまうっていう人はめちゃくちゃ多いですってことは必然的にやっぱわからないけどいいやってやってしまうと自分が損する可能性もあるので本当に納得いくまでちゃんとやってほしいなと思いますでわからないっていうのがなんかこう恥ずかしいと思ってる方もいるかもしれないですけど全然恥ずかしくないんですよねわからないって一言言って説明してもらって理解してあそれだったらやろうやらないと判断すればいいのに分からないまま勝手に進んでってなんかこうリスクだけ背負って損だけしてしまうみたいなのはやっぱこうせっかく退職金もらってもう最後のお金じゃないですかそこからまたそのお金気づこうと思ったらめちゃくちゃ時間かかるわけで、まあ、安易に変なものにやらない方がいいんじゃないかなというふうに思いますなのでまとめなんですけど、まあ、不動産投資でいうとあまり回りが 8% 以下のものには手を出さないあと自分が説明できないもの理解できない金融商品には手を出さない必ず金融商品にはリスクがあると、まあ、この辺を押さえていただけるといいかなというふうに思いますまた、えーまあ、このチャンネルとかでもお金に関する情報発信やってるので、まあ、お金に関する悩みとか相談があればいつでもコメントいただければ返信していきたいと思いますので、まあ、ぜひコメントの方どしどしお待ちしてますまた YouTube チャンネル登録の方よろしくお願いしますまた会いましょう